um, I guess we will get started. Thanks everybody uh, for coming and uh, we hope this will be a fun session. And uh, I thought that I would begin, Jeet, by saying that this festival started with poetry. Four poets, including you, came up and signed on stage. There was the quote from Shelley, poets are the unacknowledged legislators of the world, was splashed. The, the universe, actually. The, of the universe, um, from his defense of poetry. That was written there. Um, and here we are talking about your book, The Book of Chocolate Saints, which has at its center a painter and a poet, albeit a blocked poet, but a poet nonetheless. So is it, um, is poetry feeling a little more relevant these days uh, than usual? No. Uh, I don't think uh, that's something uh, to hold your breath about because I don't think it's going to happen uh, in a hurry. But I think, you know, if poetry is going to be relevant anywhere, it might be Calcutta of, of Indian cities. Why do you think that? Well, there's a tradition here. Um, the fact that this opened with four poets uh, performing. You know, I can't imagine that happening in... Uh, Delhi, the Delhi Times Festival, for example. Um, if you were to try that there, somebody would uh, visit an act of violence on you. So, I think what might be great for... Um, I don't know how many in this audience have read the new book. Can we have a little show of hands? It's okay. All right, so a lot of people... One person. One person, good. Um, we'll quiz you about it later, but uh, well, one out of you know two hundred isn't too bad, I guess. It's so. I think maybe what would be kind of great for the audience is to get a little bit of taste of the flavor of the book. So, since we started by talking about poetry, I thought I'd ask you to read a little bit from the book, which is about poets. This is a, a character who's a journalist um, who's been interviewed by another character, uh, uh, a character who's writing a, a biography, an oral biography, an oral history of the Bombay poets of the 70s and 80s. And uh, the person speaking is a journalist uh, interviewed by the biographer. Uh, I'm saying all this just to let you know this is not me speaking, it's a character speaking. And if there are going to be any objections to four-letter words, you should tell me right now. Okay. If you have any objections, block your ears right now. When it's over, I'll let you know by a signal and you can unblock your ears. We'll let you know when it's safe to listen again. Poets, man. They're the same all over. Mendicants, martyrs, lapsed monks, convinced the world owes them an explanation or an apology or a meal, wine included. But fuck the dumb shit. I tell you this, if you're planning a revolution or founding a new religion, go to the poets. Don't waste your time with fucking scriveners. Go to the source, the bards, at least you can count on them to be true to their essential nature. And what is this nature? Ruthlessness, I say. Enlist the poets and expect blood. There will be a lot of it. Enlist the poets and stay away from the novelists because novelists are feckless. They have no feck at all. They are yes-men, hungry for approval and patronage, always looking out for their best interests. As for playwrights, all they do is talk, talk, talk about the revolution and social justice, women's empowerment, humanism, anarchism, but it never goes anywhere because that's all it is, big talk, back talk, chit-chat, gossip. They're good at it because this is how they gather material. When it comes to putting words into action, they'll be the first to disappear. You will also come across scriptwriters and screenplay doctors, be warned. 
they live in their own reality and it rarely coincides with anyone else's. I advise you, tread carefully with those bastards. Walk among them as if you're in a den of goddamn vipers. Count on nothing and you'll be okay. The only ones you can trust are the short story writers because they're like poets, at least in one respect. They shoot their shot in one go, and this leads to an understanding of luck and discipline. They learn early that discipline lies in waiting and allowing the circumstances for luck to arise. The point I'm trying to make is that poets are born with certain unenviable traits. For example, paranoia. For example, they believe in persecution by persons of lesser sensibility. For example, they admire self-sabotage and the perverse. And for a last example, they are born with a capacity for cruelty followed by an infinite capacity for remorse. Thank you very much. I know, as you said before, this is your character, speaking to your character, this is not you talking, but um, as um, as laughing when in the bit about novelists being feckless, as a novelist sitting here, but as somebody who is a who was a poet before you became known as a novelist, do you feel those two parts of you at odds with each other? Not really. No, I I think you bring uh, the same kind of tools and the same kind of obsessions to whatever kind of writing you're doing. So. At least in my case, I, the only difference I see is a, a difference of form. You know, poetry has its own kind of engine, and especially if it's a formal uh, uh, kind of uh, verse that you're attempting, say a sonnet, it has a very specific engine that drives mm -hmm. it. You know, uh, 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 the rhymes, A, B, B, A, C, D, D, C, E, F, E, E, F, E, for example. So that has its own rhythm and its own kind of urgency. And wh when you write a novel, which, as you know, is, is a, 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 a longer, more sprawling kind of enterprise where you have to bring together so many different things and kind of juggle them in the air at the same time, I really think it's, a, it's harder work because it's less uh, pleasurable mm. and, and more anxiety-inducing in uh, writing a novel. So what is your relationship with poetry right now? I, I read this quote in an interview you get, and I hate holding people to things they said in an interview because that's what they said then, where you said you know, something about, um, I didn't fall out of love with poetry, but poetry fell out of love with me as of now. Well, Does yeah. it still hold true? I mean, that, it sounded like a good line at the time. <laughs> uh, I mean, I think you know, there's a lot of poetry in this yeah. book, for example. And uh, I mean, there are actual formal poems. Right. And also, a lot of the prose uses uh, the techniques of poetry, some of the prose at least. So, I honestly don't differentiate that much. And uh, if poetry were to actually fall out of love with me, I think I would go to the mountains and take sannyas. <laughs> in, in this book, which is, uh, you know, some people have described it as a cultural history of the Bombay poets of the 70s. I don't know how comfortable you are with that label either. But, but there is a bit in the book where, again, one of your characters asks the question, let me ask you a question. Why has no one written about the Bombay poets of the 70s and 80s? You know, you said this is a territory that has not been explored in Indian fiction. Talk a little bit about your connection to that scene and why you felt that as a writer, not as a documentarian, it was interesting to explore this. Uh, you know, I, I think about some of the, the, the great schools of writing, for example, the New York poets of the 50s and 60s. Um, again, you know, it was about six or seven major figures and then a lot of, uh, then, then other artists, painters and so on, uh, and, and friends and lovers and filmmakers who gathered in a kind of a loose group over a couple of decades. If you look at the number of books and movies that have been made about that time, it's astonishing. And it struck me that 
we don't have anything similar. You know, uh, I mean, in Bengal, why has nobody made a film about the hung realists? You know, uh, I mean, a, a, a serious documentary, for example. Some of them are still alive. You know, that would be an amazing do uh, work of art, actually. Uh, why has nobody written a book? Actually, there is a book coming up now, but why has nobody thought of writing a book about that time? Uh, you could find people who are who were part of it, or at least had a, a maybe a secondhand connection with it. It would be an invaluable document and also incredibly readable. You know, I just think we don't value our history, uh, and we certainly don't value our literary history. We don't have much of a memory, really, when it comes to our own cultural heritage, and that's. Uh, it's just re it's tragic. Yeah. Uh, well, that's interesting because I think we often don't think about it as literary history. We think of it as an individual writer who has produced this novel or something, but not you know. We think about the particular poet. Somebody says, "Oh, I like Nisim Ezekiel or someone like Adil Josawala," but to think of it as the Bombay School, you know, you do have to shift your perspective a little bit. Not much, though, because they they were contemporaries. And there were, there were, you know, six or seven or, in fact, a dozen at one point who were active and who knew each other. And three of them died in the same year. It, it astonishes me that not more has been done about that era because also uh, it was a, a hugely fertile time in our history. You know, the 70s and the 80s and the 90s. A lot of things happened then that you can really kind of see the fruition of today. I think even as for a historical novelist, that would be a, a very fecund time, you know, to to write about or to use as material for for a book. Mm. That maybe it's because that was the age before lit fests. <laughs> we don't we mark time by these. But in, in what was your connection with it? Was it a welcoming scene for somebody young coming into Bombay at that time? Absolutely not. It wasn't welcoming at all. I mean, you know, I, I, I could let nostalgia make me sentimental. Uh, and the fact that some of those poets are now no longer with us, are dead. Uh, I could allow those things to make me sentimental about that time, but I'm not going to. Uh, I mean, to put it plainly, th the group that had declared itself the gods of that particular scene they were not exactly generous or welcoming or, or open-minded or open-hearted to, to young writers. They were really kind of insecure and they kept those doors firmly shut. And they were mostly men. Women were not welcome. They were not allowed into that group. Young people were not allowed into that group. Um, and uh, I think they were very well aware of their kind of lack of generosity and lack of open-mindedness. The only exception to this uh, characterization really is Domeray's and to, a, and to an extent Nisim Ezekiel. And you dedicate this book to Domeray's? I do. So, and how was it for you then? You know, you say they were not a very welcoming group and stuff. So, what was your status with them? Were you sort of hanging out on the fringes of it or, you know, knocking on doors or how, what was it like? I was not even allowed into the fringes. <laughs> I, I, you know, if you think of it as a clubhouse, I wasn't even allowed on the porch. I was probably not even allowed on the grounds, uh, you know, because I was too young. I was uh, uh, not accomplished at the time. I didn't know how to uh, kind of sell myself or... Uh, infiltrate a group like that uh, I, and you know there were other young poets like me in similar circumstances and I think the one thing we all had in common was that we all felt that we were outside history mm. and certainly kind of washed up on a shore far removed from any kind of relevance or uh, uh, urgency or you know it didn't matter it was, it was really a shore of obscurity in this book, the central character, when, whether he's present or absent, as in people are talking about him, is a poet and a painter, um, Newton Xavier. 
and uh, many reviews of this book have commented that it's a composite of the painter Efren Souza and Dom Moraes. Um, but I wanted to ask you something else, Jeet. In your previous book, Narcopolis, this character makes, he has an, he's in there. What was it like for you? Can you talk about how a character who is in a book sort of exits that book and then assume, grows and grows until he assumes, you know, becomes a 500 page book in his own right. Thank you very much. That's a, that's a novelist's question. Uh, whereas uh, the question of how much percentage <laughs> is this character uh, of Sousa and how, and is it 70% Sousa and 30% uh, Moraes? That's not a, a creative question. That's just a, a math, an accountant's mm -hmm. question, you know, and it should be left to the realm of accountancy, really. Um, in Narcopolis, the character of Xavier, this uh, poet and painter, appears in chapter one. And he uh, is seen doing a reading at the PEN Center in Bombay. And uh, he's extremely drunk. He holds a, a sheet of paper in his hand and it's, it's shaking like a leaf. And then he proceeds to read beautifully. And then he's seen in uh, Shuklaji Street uh, with the main character of the novel, uh, a woman called Dimple, and then he disappears. But the thing is, I had so much... Uh, I took so much pleasure in writing that first chapter that I did want to explore it. And there was no room for it in, in that particular novel. So after I finished Narcopolis, I revisited uh, some of the material that I had excised from the first draft of Narcopolis and that became this book and of course it then grew several heads and various limbs that it, you know, weren't present uh, in my original reckoning and the character really did kind of impose himself and muscle his way into this story and kind of swallow it and for me really this the book ends with the character's ending. And uh, at that point, uh, it, it kind of, it is taken forward by the main female character in the book. And uh, I see that as, a, I mean, much of the character of Xavier is kind of depressing and negative and kind of full of death and doom and gloom. But the character of Goody Lol, I think, is a kind of a, a hopefulness that takes the end of the book, that shines a bit of light at the end of the book. Sort of like at the end of Blade Runner, when the entire movie is in darkness and rain, and then right at the end you see a bit of sunlight and greenery. Um, that's Goody Lol in the book. But I, I actually, I, I didn't find the character of Xavier as one of doom and gloom, because I found him just like such an enormous character in, you know, he was, yeah, there was a lot of doom and gloom, but you know, he's drunk, he's like falling off the wagon sometimes. And I f what I found fascinating is the way you didn't uh, pussyfoot around this idea of, you know, that when Xavier cleans up and he gets, then he struggles, you know, he becomes kind of he dull to himself. And it's uh, when he falls off the wagon, he, you know, as a reader, you're watching him fall off and like, don't do this, don't have that drink, it's going to be the end of you. And yet, he's feeling alive because he wants to write. Absolutely, thank you. Yeah, in fact, you, you can see him come alive at exactly at the moment when he's doing something suicidal or absolutely self-destructive. And I think that's the truth with any kind of addiction. It's something we don't talk about in rehab or we don't talk about because it's n it's an uncomfortable truth but the point is when you're engaged in that kind of destructive behavior you're more alive than at any other time in your life uh, it's uh, it's a sad thing but it's true and I think uh, I did try and present that kind of lifestyle without uh, any filters did you have to struggle with that when you, you know, with your issue with drugs, when you were doing drugs and then you decide you, you were going to quit? Did you have to struggle with, you know, not, forget the health part of it, but the creative part of it? No, not at all. In fact, uh, in terms of 
writing and in terms of creative work, uh, it was the worst time. Uh, so, but I did have to struggle with uh, a kind of a lack of a, a kind of I wouldn't call it happiness because it's anything but, but a kind of chemical joy, mm. you know, and it and and there's a r specific reason for that. Uh, certain kinds of um, substances. Um, stop the production of dopamine dopamine Dop the happiness chemical and for years afterwards you don't produce it naturally so uh you know it's it's just a it's actually chemistry you you <coughs> you have said that I it's probably a weird coincidence that the time that you were dealing with drugs also coincided with the time you were working as a journalist and that it's probably not a coincidence that uh, i don't know how many of you know this but the patron saint for journalists and drug addicts is the same one, uh, Maximilian, who's also the patron saint of am amateur radio operators for whatever reason. Yeah. Um, here, uh, you know, you in this book, what was is interesting is that it feels that part of your journalist trade is also in action here because a large part of the book consists of this character who is interviewing various people who knew Xavier in various points of his life and sort of attempting these oral histories to put together a composite of, of you know, a biography of this man. Um, was that, how was that for you, you know, like bringing back the journalist after all this time? In fact, there's a, a long section. When I was in New York working as a journalist for the newspaper that you also worked for, India Abroad, possibly the worst newspaper in the world. <laughs> and I mean this absolutely sincerely. The well, we should say um, that India abroad, you know, we, it used to write about culture and politics and all of that, but its main reason for existence at a certain period of time was that it had matrimonial ads in the and, back. And, when and lawyers' ads. And lawyers' ads. And Indian Immig Americans. Immigration lawyers. Yes. <laughs> immigration lawyers and matrimonial. So Indian Americans would look for Indian American partners for their children before wicked Americans grabbed them up. And I have heard from people who said that, haha, we used to subscribe to India abroad, but then our daughter got married, so then we stopped our subscription. <laughs> and, and in between the marriage ads and the immigration lawyers ads, they had to fill it up. <laughs> so they hired people like us to fill that up with you know, news about culture or uh, politics. Um, anyway, while I was working for that terrible newspaper, I at one point covered uh, the murder of a, of a Sikh American, uh, Balbir Singh in Arizona. In Arizona. He was uh, the owner of a gas station and he was uh, watering the flowers in his gas station when uh, somebody turned up. This is soon after 9-11. Somebody turned up and shot him uh, dead, uh, mistaking him for um, the Taliban because he had a turban. So I was sent to cover that story. And I went there, I, w I, I attended the trial, I spoke to some people, and I filed a story that used none of the color, none of the, the, the real material, because of course, it's India abroad, they're not interested in color. You know, they're not interested in, in the, the real stuff, they just want facts and figures. So I filed the facts and figures, but I always had this other material. And, uh, and there's a long section in this book where a character goes to Arizona, a Sikh character, goes to Arizona and meets uh, the family of Balbir Singh and attends the funeral. Uh, so, you know, I, I sometimes feel, yeah, I wasted 23 years in journalism, but I guess some fruits, uh, you know, did appear on that tree because there are some pages here in this book that wouldn't have been possible if it hadn't been for that terrible job with that terrible newspaper. So you were in New York at, during when 9-11 happened. I was. Yeah. Now, all these years later, writing about it, um, I wondered how it felt because in, in a sense you're writing about two very different times in, or several very different times in the book. But, you know, the, the Bombay of the... 70s and 80 when this poet scene and then the same figure transplanted from being you know lording it over the poet scene in Bombay to be being someone in New York sort of half forgotten you know hasn't had a show in years um, 
you know, it was a very poignant kind of comment on, you know, what happens to us as immigrants, you know, what we shed in order to go there. Even though when we come back to India, we we'll sort of try to strut around and pretend we are still lords of the manor. Yeah, it's, again, that it's something that's not talked about very often, especially not by uh, Indian migrants who, who go elsewhere. Uh, the lives that they go to elsewhere is often uh, far more diminished than the lives they left in every way you can think of from uh, the weather to the kind of food they eat to the kind of uh, you know friends they have to the kind of largeness of their circle it's it's often tiny and circumscribed and claustrophobic uh, and it you know there's a, a section in this book where uh, this character talks about being lost in America and aching for the world uh, for me that's exactly what it uh, you know, that's a kind of an accurate description of what it meant to be an immigrant in America. And I think uh, the reason why I thought it was important to include this is because it's far more pronounced today. Today, being a, a color, a, an immigrant of color in the United States is asking for various kinds of degradation. Well, right now we have the president trying to imitate Narendra Modi's accent. But I think he's trying, he was doing it flatteringly, actually, in my opinion. He was trying to curry favor, <laughs> as they would say. Curry. <laughs> curry being the operative word. But here, the, I mean, it is fascinating if you read this book, because there are actually two very different kinds of India, and, and then there's the U.S. in between. So he leaves a certain India, he goes to U.S. and has a, a life, and then he comes back to a kind of hypercharged Gurgaon, India and that contrast couldn't be more striking and in a way the, it sandwiches the US section and the US section feels even more strange and, and flatter and flatter it does feel flatter it, it's like friends of mine have said like coming from America coming back to America is like landing on a plateau again whereas in India it's been like sort of jagged highs and lows in the uh, one of the things, since we are in Calcutta, I wanted you to address is, uh, you brought it up uh, slightly, is um, there is a joke that's going on in the book where the character is trying to uh, document the story of these poets who are known as, he calls the hung realists. And in Calcutta, I don't know how, do how many of you know about the hung realists? Okay. So, you know, these are poets like uh, Molloy Rai Choudhury, Shokti Chattopadhyay in the 60s, who were very against the sort of the canons of um, colonization. You know, they were very strident, very angry. I think 10, 11 of them had FIRs issued against their name. So uh, what I love about the book is that you take something that is so angry and so, you know, with it, and you feel okay to have a little fun with it. Um, so, were no Bengali poets hurt in the making of this book? Um, I, I'm sure some will be, and I'm sure I'm going to hear from them. But I think so far they haven't, they're not aware of it. Uh, but when they do, I'm sure it's going to hit the fan, and I'm prepared for it. You know, I think uh, there's certainly not a question of any lack of respect in the treatment of those poets. It's just a bit of humor. And the point is, it's black humor, as practitioners often uh, experience or indulge in. It's, it's the kind of humor that doctors exchange. It's uh, a black humor that is also very funny in a, in a kind of a bitter way. And the, the joke here is uh, the, the hungriness is turned into a, a two words, hung realism, because uh, Allen Ginsberg thought these poets were well hung. Uh, obviously, this is you know, a joke that's going to um, uh, offend somebody, but the point is they're not the only people in the book who are made fun of. Other poets are as well. Uh, it's, a, it's a kind of a blanket humor, a kind of a blanket blackness, you know, and, and that's my story and I'm going to stick <laughs> to it. <laughs> well, you know, when the fest opened yesterday, Malavika in her opening remarks said that uh, you know, this was a space for serious conversation, but there was always room for a laugh or a thought-provoking joke. 
So we'll assume that, that that's part of it. But do you feel that space for black humor is shrinking these days? You know, at one level, at one time people thought, oh, political correctness was going to strangulate black humor. Now we live in a time where we are, you know, taking offense has become our fundamental right. You know, at least with the satanic verses, you know, someone, he wrote it, it was published, someone read it and then got offended by it and then a fatwa was issued. Now films have fatwas against them even before a censor board has seen and, them. And of course the fatwa was issued by somebody who never, never read, read the, the book. book. And would, but at least was relying on people who, who had, had read, read the book. Yeah, so yeah. there was like, but now even the pretense of that second hand is gone, you know, now you can condemn a film that has not released, that even the censor board had not seen. Now all you need to condemn a film is a tweet. And that will instantly generate uh, an army of uh, people who are just waiting to take offense. And I think, you know, it's not... At one time, I think we were the masters of taking offense. We kind of invented that uh, genre. But right now it's spread all over the world. You know, it, there are armies of people waiting to take offense and it's uh, and the point about social media is when you do take offense you immediately get 38 likes mm. you know so people who are addicted to likes they know how to generate it you know it's a cynical uh, kind of manipulation of emotion and where does where does a writer fit into this when you're talking about being addicted to likes um, Again, in, in this book, when uh, somebody is talking about writers and says writers of today, you know, are as conservative as bankers. And, you know, you talk about terminal affability, this addiction to approval. And, uh, you know, what will auntie think? What will neighbors think? In a si situation like this, do you think a lit fest like this aggravates that condition? Well, I think even just coming to a lit fest you have to be suffering from terminal affability because you know we're here because we want to be liked you know we want to be loved and I, it's a human uh, thing but uh, I just think of the the fact that so many writers never had mm -hmm. this you know and and it's a fact also that India has 90 plus literary festivals at the moment a city like uh, Chandigarh has three, you know, tiny cities have two or three festivals. So this is kind of, you know, it's gone beyond books, really, but uh, I think anything that brings attention to a book, it's fine. You're one of the people who managed, I remember one year you, Kolkata has three lit fests and you attended all three. W did you <laughs> have terminal affability fatigue after that? Actually, no. <laughs> I was willing to come back. <laughs> Was that the charm of Calcutta or the charm of the lit fests? <laughs> Certainly the charm of Calcutta because, uh, yeah, I think, you know, I, it's uh, for me, like Bombay, Calcutta and Bombay are the two great kind of welcoming cities of India. You can walk in both these cities and uh, visually the architecture, uh, there, you know, it's Victorian architecture. It's beautiful and kind of grand and at the same time decaying and falling apart. I mean, there's great romance in these cities, you know. These are cities where you could be holding a camera and trip over your shoelace and accidentally click and come off with a great photo because they are photogenic cities, you know. <laughs> there's somebody, uh, writer Ruchi Joshi always calls it, he says, oh, we're like prime for decay tourism. Somebody should just market it as decay tourism. I think someone might have. <laughs> there are slum tours in Bombay. So... But in that question, you know, that what will auntie think, which is which you raise in this book? Were you, you know, this issue of self-censorship, which I think is a very important one that writers have to grapple with. And I think, you know, coming to LitFest, sitting on a stage and, as you say, meeting people and drawing more attention and feeds into our desire to be liked. Um, were you, how did you tackle, deal with self-censorship? Were you ever prone to it or were you sort of didn't care about it? Uh, n well, my family, uh, there was no way I could shock them any further. <laughs> they kind of hit the, the shock saturation point years ago, <laughs> you know, in fact, decades ago. So uh, there was nothing I could say or do or write that was going to appall them. And for that, I'm so grateful because... Uh, 
you know, I, I never felt that kind of constraint or that, that voice over my shoulder telling me, no, you can't say that, you can't say that. Uh, and uh, I'm, I'm grateful for that, you know, also, um, my father is a writer and uh, when Narcopolis came out, he, he had one of the first copies and he was taking a, a flight from Bangalore to Madras and as he left in the morning, and you know, he's one of these Indian men of that generation where they don't pack much, all he had was a little case and a book and as he left out the door early in the morning, he said, do you think I should cover this with a brown paper uh, <laughs> wrap? <laughs> no, I, I mean, it was a way of making a joke about the uh, maybe the X-rated contents of the book. So I think, you know, in that department, I have uh, no fears. But is it true? I, I think you said somewhere uh, that your father, in fact, in a very fatherly way, uh, supportive way, told friends and stuff that you must buy this book, but you shouldn't read it. <laughs> yeah, it's true. In fact, I think he still says that. Yeah. In, in this book, when you are talking about, and in fact, one of the people who are being, who is being interviewed about the life of Xavier is a man by the name of your father. Yes. And uh, was, you, was your father par covering that scene or is this sort of your little doff of the beret to him? No, in fact, Thanks for asking that. I, I, again, I wanted to use um, the techniques of non-fiction in this book. And there are a few people who are mentioned by their real names, including a poet by the name of Philip Nikolaev. Uh, the one part of the story that is attributed to T.J.S. George, my father, a writer uh, and journalist, is a true story. He did uh, tell... Uh, he did put Domeres in touch with his dead mother in Bangalore. Mm. So that part of the story is real. The rest, of course, is fictionalized. And I asked his permission if I could use his real name. And he said, go ahead. So I thought it just added a kind of a, another layer to the book, which is a kind of technique of nonfiction, especially in the oral history sections. Of course, it's all been glued together or, or, or unglued with the the uh, sense of fiction and imagination, but there is a lot of uh, real life characters, which is what actually makes also for fascinating reading because the book sort of starts coming together like a jigsaw puzzle. And uh, as a reader, you know, at some point it's pointless to worry about or even concern yourself as to whether this bit is real versus is that bit made up or not. That's immaterial. All of that will have to fit together into the puzzle ultimately to make the picture. But it is, but it adds a little extra edge to the reading because it adds that possibility where you don't know, you know, where, w how much of it has come from real life or not, because it feels like you're watching a documentary in a way, like documentary interviews. Yeah. And did you come up with that? Was that structure something you had in your head initially or did it come about um, later in the process of writing the book? This like flipping back and forth between the oral histories and then sort of straight f straightforward narrative or travelogue almost. In fact, that was the, it happened in the very last draft, which was from September uh, of last year, sorry, of the year before till about... Uh, August. Uh, it was during that time, the final draft, after uh, five years of work, where all of this came together and the structure came mm. together. And in fact, that entire oral history section kind of happened. I was planning on making that a novel b all by itself. But then it struck me that, you know... <laughs> <laughs> you, you're, you're planning on daisy chaining your books? No, like this <laughs> is it. This is it. Yeah. But but so so you thought that like, oh this, that this structure is what would make this work. Yeah. In fact, I think the structure changed everything. Uh, it kind of uh, gave it a new life, and it it then brought its own logic to the to the shape of the book. And I think uh, for me, it, the most fun of it was when in those last uh, seven or eight months when everything started yeah. coming together. Yeah. Let's talk a little bit, before we go to questions from the audience, let's talk a little bit about the main character in the book that people are trying to um, create the biography of, the artist hero. 
I would like to ask you, Jeet, you know, it's been described that this is the kind of person that we've often read about, heard about, you described him as permanently drunk on booze, broads, and beauty. He is this larger than life figure who meets somebody, um, you know, a woman and says, I only know it's beautiful when I paint it nude. And it's a figure of a certain time almost, and this sort of larger than life artist figure. Were you, in your way, both trying to pay tribute as well as sort of strip it bare? Oh, absolutely, yeah. Because the, I think it's, um, the, the character is easy to admire and to be interested by, but he's not easy to like until you're far into the book, when you kind of see the, the, the human um, engine that drives him. I think until then, you kind of see him from a distance. Also, you see him from other people's eyes. It's not until towards the last third of the book that you see things from his perspective. And I think that humanizes him. Um, but until then, dislike, I think, is an absolutely uh, genuine response to this character. And you, yeah, no, that is absolutely true, because in a way, it is only towards the end where you suddenly see him at his most vulnerable, as it where well, he literally breaks his nose. Mm -hmm. But uh, but other than that, where you actually get a sense of somebody who is not sort of all powerful among the people he's around. You know, otherwise there are parts where he can come across as a giant bully. There's someone who gets to live life on his terms, so you admire that kind of um, person, but you don't necessarily want to be the person. Who is uh, who is subjected to that? And because it's he, it's the kind of character who uh, allows himself the liberty or the pleasure of cruelty, of allowing himself to to say or do exactly what he feels like, and not worry about other people's feelings. And you know, if you look at art, there are so many artists, men and women, uh, who have behaved in this way, who have kind of elevated their art above their humanity. And it makes for great art, but it makes for broken lives in the process. I mean, for example, Picasso, um, Ayn Rand, you know, it's not a gender-driven uh, form of behavior. Women do it too. Well, Goody Lal, who is this artist's most longest time partner in the book, she says, and I'm not insane enough to be an artist above all else. I'm not cruel enough. Yeah. And uh, since you brought up Goody Lol, one of the things that some of the reviews have asked you about is, is said like, oh, this character is misogynistic. You know, that, that he treats women as kind of a given in his life. He uses them, then he discards them. How do you feel about that? I feel they haven't read the book. And, you know, most reviewers in India really don't read books. Uh, and I don't blame them, you know, they're given a book, 500 page book by their editor on Monday and asked to turn in an 800 word review on Wednesday. Why would they read the book? They're not going to do it. They're just going to Google other reviews and if they see a word like misogyny, they're going to say, okay, that's a word I'm going to use because I know what misogyny means and, you know, I have to prove that to my readers. And unfortunately, the first review did use that word. So everybody used that word. And the, the, the great irony here is it's not misogyny that this book is an example of, but misandry. It's m in fact, there's an entire section in the book where the, the character, the male character, uh, Xavier, fantasizes about murdering men who look at women in a certain way, Indian men who look at women in a certain way. There are entire sections where Goody Lal talks about how much she hates men and it's a blanket hatred it's a prejudice and you can see why she feels that way so if anything it's misandry and mis misanthropy rather than misogyny i just think it's a unfortunate kind of reductionist trendy usage of language you know because it it is a trending word it is a trending word me too is very much a sort of subject these days and you know it's tempting to to try and map everything onto whatever is trending now. Yeah. But I th I'm getting signals to open this up for questions. So let me open it up for questions. Please put up your hand and I think a mic will come to you. 
So maybe this gentleman over here. Okay, this lady over there. Actually, why don't you? D did you have a question too? Yeah. Why don't you ask your question? Then we'll come to him. Uh, there was a part where we discussed uh, that you thought that you wasted uh, two, 23 years of your time in journalism and uh, yet that formed uh, to be a part of uh, your book. So uh, do you think as a writer, every, uh, every day, every instance that happens with a writer finally goes into making his masterpiece? Thanks. Uh, you know, unfortunately, no, but really if you're... Uh, <laughs> We'd like to think that. <laughs> yeah, you, you know, it's, it's a consolation to think that that is the case because otherwise it's unbearable to think that so many things happen to us that we have no control over and nothing comes out of it except a kind of a heartache uh, this is one way to think that you can use the the terrible things or the boring things or the dull things that happen to you in art is a way of taking control of your life and it's really a, f a form of I think the deepest consolation. Yeah. Uh, this is Shaya Ghosh over here. Uh, first of all, thank you. Thanks to both of you for sharing the verbal reviews of this book, just uh, the experiences. <coughs> first of all, I, smallly, I like to contradict Mr. Rai that Shokti Chattopadhyay was not in the yard of Hungry Realists. Okay, he was an indie poet uh, in the time of the Hungry Realists. In the 60s, he was very active. Molai Rai Chaudhary, yes, Tushar Rai, Falguni Rai, and uh, uh, just before my question, I just want to um, make one information to you. This uh, is exactly what you'd expect in, in Calcutta, Calcutta, and only in Calcutta. <laughs> and, it, and the city lived up to its name. Thank you. <laughs> Thank yes, you. Uh, and uh, just for uh, your information, uh, brother of uh, Tushar Rai, Falguni Rai, one film was made upon him. Okay, since you were inquisitive about that, uh, no, no walks are done about the hungry list. One film was made. Uh, it, uh, the film's name was Ebong Falguni. It was on Falguni Rai, the uh, poet in the hungry generation. A, a documentary or a uh, it, it was a docu feature. It was a docu feature of uh, 35 minutes. Okay, it w and it was been shown in Stuttgart Film Festival and New Mexico Film Festival also. It was being screened over there. And uh, one book of his, its, na it, uh, its name is Noshto Atta Television in Bengali, means Broken Souls Television. It is being published. And uh, one book on Ginsburg uh, was also published, uh, do, re do re oriented to the how. Uh, do yes. you have a question also? Howl, yes. Yeah. Question is, uh, in the, the for the 60s and 70s poetic movement in Calcutta uh, of the Hungry List, how did it influence your uh, uh, poetry development? I, Thank I, you. I, sh thanks for that question and for the comment. Uh, I worked on a BBC documentary on the Hung Realists, uh, and we uh, interviewed Malloy Roy Chowdhury. Uh, we came to Calcutta, we went to Benares, and we went to Delhi for a 15-minute documentary uh, that, that had a large parts on the Hung Realists and on Ginsburg in India. So when working on that, which happened about uh, three years ago, I came across all this material and this amazing, uh, these characters really that jumped out at me even so many decades later, 50 years later, jumped out out of the pages of dry documentation. And uh, I, I wanted to use that material in some way. And I thought if not in this novel, it would never happen. So that's really how it came about. We have time for one more question back there in the middle. Let somebody give you a mic. There is definitely a confessional vein in your poetry. So can you categorize, uh, uh, categorize the major part of your body of work as uh, confessional? Uh, I hope not. Uh, in fact, definitely not. You know, uh, confessional, the, even the word just reminds me of something that happens in a church. Okay. You go and sit in a dark cubicle and there's a grill and you can't see the face of yeah, the yeah, person and then you confess and then he tells you, yeah, say six Hail Marys and uh, count the beads 25 times and you'll be fine and put some money in the box, right? Yeah. Yeah. And then you can go out and sin again. Yeah. Uh, I mean, I would love that kind of cleansing 
uh, and kind of catharsis from uh, writing a poem, but what no. About, what about these errors are correct? What about it? Uh, yeah, the most most of the poems uh, have a basis uh, on the real real development of your life. I mean, uh, they reflect uh, some like your addictions, uh, the tragic death of your wife, and all that. Yeah. So they they are ref uh, they are reflected in your poetry, in your art, basically, even in uh, some parts of Narcopolis, I guess. Well, you know, the thing is, though, those kinds of um, elements you can't really uh, escape them. I think it makes for a kind of obsession and the thing is whatever you may be working on whether it's a book of poems or a novel or uh, uh, a libretto your obsessions stay the same so much as I might want to get away from them I think they I think your your ghosts your angels and your demons follow you wherever you go on that note of ghosts, angels, and demons, I think it's good to bring this book, which is called The Book of Chocolate Saints, most appropriately to a close. So please join me in thanking Jit Tail for being here today. And thank you. Thank you very much. Thank you, Jeet. That was a wonderful session. Uh, I think you should have done a show of hands of how many of you have read Narcopolis because uh, this is just fresh there. There are more hands there, Jeet, so that should make you feel better. And the book, the new one is available at the bookstore and uh, Jeet would be signing books there. So uh, we are just getting ready for our uh, se session, our very special session this evening, which is Sheshet Kobita Ekhono Keno Prashungik. And uh, this session is about an iconic work which was brought alive by an iconic voice. Sadly, there were two voices, Lili Di and Shomitruda. Lili Chakraborty is not keeping too well, so uh, she's apologized that she cannot be here. So uh, today we'll just have to do with Omit Ray. And in conversation with uh, Shomitru Chatterjee, we'll be Jagbusheni Chakraborty. So uh, let's put our hands together to welcome Shomitru Chatterjee. সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে এক মঞ্চে বসতে পারছি যথেষ্ট কথা বলার দৃষ্টতা আমার নেই উনি শুনে বললেন ও বাবা আলোচনাটা শেষের কবিতার প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে যদিও স্বভাবত এর মধ্যে কিছুটা ইতিহাসও ঢুকবে শেষের কবিতা কেন প্রাসঙ্গিক এই প্রশ্নটা প্রথমে করি আপনাকে আপনার কি মনে হয় প্রথমে ওই প্রশ্নটা লেট আস গেট ইট আউট অফ দ্য ওয়ে যেটা আমরা বলি যে আজ কেন এখনো শেষের কবিতা প্রাসঙ্গিক প্রথম কথা সাহিত্যের প্রাসঙ্গিকতাটা সবসময় যে খুব অ্যাপারেন্টলি চোখের সামনে দেখা যায় একটা জিনিস পড়তে পড়তে বা একটা ন নভেল কিংবা একটা শর্ট স্টোরি পড়তে পড়তে কিংবা এমন এমন কি একটা কবিতার মধ্যেও অ্যাপারেন্টলি অনেক সময় দেখাই যায় না অথচ আমরা দেখতে পাই যে সেই পিস অফ লিটারেচারটা এখন অব্দি লোকে পড়ছে এবং আনন্দও পাচ্ছে আমরা এই এই প্রাসঙ্গিক কিনা এটা ধারণার অনেক কারণে তৈরি হয় যে বোধ হয় প্রাসঙ্গিক নয় প্রথম কথা শিওর ল্যাপস অফ টাইম একটা কারণ তাছাড়া আর একটা হতে পারে যে সমসাময়িক কালে যখন এটি লেখা হয়েছে তখনকার প্রথম উচ্ছ্বাসটার পরে তারপরে সভাপতি একটা ক্লান্তি এসে যায় পাঠকদের তাদের আর মনে হয় ও তো অনেক শুনেছি আর আবার কি পড়বো আবার কি দেখব এইরকম একটা থেকে একটা পলায়নী মনোভাবও তাদের বোধ হয় জেগে ওঠে তার চেয়ে তো বেশি হচ্ছে যে এই সময় যে সরে যায় 
ল্যাপস অফ টাইম হয় তাতে এমন সব তাৎক্ষণিক ঘটনা চারিপাশে ঘটতে থাকে ধরুন একটা যুদ্ধ ঘটে গেল দেশের ভাগ্যে একটা ধরুন পাক ভারত যুদ্ধ কি চীন ভারত যুদ্ধ এতে এতে মানুষের মনগুলোই অন্যদিকে চলে যায় তখন শান্ত মনে বসে বসে একটা রবি ঠাকুর পড়া অনেক সময় আর হয়ে ওঠে না এবং এই সবের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির যে বদলগুলো হয় সমাজে সেখানে অনেক অনেক নতুন শব্দ একেবারে খুব শক্ত হয়ে চেপে বসে আমাদের কথাবার্তার মধ্যে বাঘভঙ্গির মধ্যে এমনকি প্রতিদিনকাল আলোচনার মধ্যে যেমন ধরুন শ্রেণী সংঘাত ইত্যাদি প্রভৃতি কথাগুলো তাই দিয়ে সাহিত্য বিচার করার একটা আগ্রহ আস্তে আস্তে গড়ে উঠেছে তো যে যে সাহিত্যের মধ্যে এই শ্রেণী সংঘাত বা শ্রেণী চৈতন্যের কোনো আভাস নেই সেটাকে তখন মনে হয় যে এটা বোধ হয় শখের সাহিত্য এটা বোধ হয় আইভরি টাওয়ার থেকে লেখা কিংবা যেসব সাহিত্যের মধ্যে দেশ কাল সাম্প্রতিকতা এগুলো খুব তীব্রভাবে তীক্ষ্ণভাবে ফুটে ওঠেনি বা দেখা যাচ্ছে না তাদের সম্বন্ধে আমরা একটু নিষ্ক্রিয় হতে আরম্ভ করি সেই জন্যই হয়তো এই প্রসঙ্গটা আসছে কিন্তু সব থেকে বড় টেস্টটা হচ্ছে বোধ হয় জনসাধারণ তারা যদি এত বছর ধরে ওইটিকে মনে রাখতে পেরে থাকেন মনে রাখতে পেরে থাকেন না খুব সযত্নে তাদের মনের মধ্যে রাখছেন এখনকার ছেলে মেয়েরাও যখন দেখি শেষের কবিতা নিয়ে আলোচনা করে তর্কাতর্কি করে তখন বুঝি তো এতে তো অপ্রাসঙ্গিক হতে পারে না তাহলে এদের মধ্যে থাকছে কি করে এত বছর পরেও আর আমি অনেক সময় তার মধ্যে প্রাসঙ্গিকতা দেখতে পাই একটা ওই ধরনের বাঘ বিস্তার করা মানুষ অমিত্যর মতন সেরকম মানুষও একটা একটা বিশেষ টাইপ একটা আমাদের সমাজে সব সময় ছিল এখনো আছে এবং সম্ভবত থাকবে একদম এরা সব চলে যাবে তা হতে পারে না তারা বাণীর তৃষায় যেটাকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন এরকম কথা বলে যাবে এরকম মানে অনর্গল ঝর্ণার মতো তারা কথা ঝরবে তাদের মুখ থেকে এবং একটু আরেকটু যদি আমরা তাকে বিচার করে দেখি তাহলে ওই শ্রেণী অবস্থানটাই তার আমাদের কাছে খুব পরিষ্কার হয়ে ওঠে সে কোন সমাজের কোন স্তরে আছে কোন স্তর থেকে এরকম ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি তার তৈরি হয়েছে সেগুলো জানা যায় বোঝা যায় এবং সত্যি সত্যি বোঝা যায় শেষের গোবিদের উপন্যাসের শেষটাই গিয়ে যখন অমিতর বোন সিসি লিসি এরা সব এসে হাজির হয় শিলংয়ে এবং তাদের জন্যে অমিতকে তার নিজের সেই পছন্দের শোয়ে বসে স্বর্গের বাড়ি থেকে ছেড়ে সে তাকেও চলে যেতে হয় এক সুসভ্য হোটেলের কামরার মধ্যে গিয়ে তাকে বাস করতে হয় তখন আমরা বুঝতে পারি যে তার শ্রেণী অবস্থানটা কি এবং এই শ্রেণীবিভক্ত সমাজে অমিত এবং লাবণ্যর মিলনটাই সেই জন্য রবীন্দ্রনাথ শেষ পর্যন্ত রাখেননি এমনকি এটি বলেছেন যে আমাদের প্রেমের সার্থকতাটা মিলনে নয় মুক্তিতে এর থেকেও বোঝা যায় এর কন্টেম্পোরেনিটিটা তাদের প্রেমের কোনো রোজ নামচা তৈরি হয়নি হতে দেননি যে সময়ে শেষের কবিতা প্রথম প্রকাশ পায় তারপর থেকে আজ আমরা আর বছর দশেক হলেই একশো বছর অতিক্রান্ত হবে এই একশো বছরে একটা সাহিত্যের যে কোনো সাহিত্য কীর্তি মূলত কি বেঁচে থাকে রি ইন্টারপ্রিটেশন রি ইভ্যালুয়েশনের মাধ্যমে তো এই এই যে এতগুলো বছর অতিবাহিত হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য শেষের কবিতার 
রিইন্টারপ্রিটেশন কি কি হয়েছে বলে আপনি মনে করেন বা রিভ্যালুয়েশন এটা আমাকে জিজ্ঞেস করলে আমি একটু মুশকিলই পড়ব আমি তো ঠিক সাহিত্য সমালোচক বা ক্রিটিক নই আমি অত খবর রাখি না সাহিত্যের দিক থেকে আমি আমি সব রকম বলছি সিনেমা রেডিও নানা রকমের রেডিওতে বহুবার হয়েছে ইনফ্যাক্ট আমার নিজের শেষের কবিতার সঙ্গে প্রাথমিক পরিচয়টা রেডিওর মাধ্যমে হয়েছিল রেডিও শুনতাম তখন তো রেডিওটাই একমাত্র বিনোদনের জায়গা ছিল আমরা যখন স্কুল থেকে স্কুলে পড়ি বা স্কুল থেকে কলেজে উঠছি সেই সময় সেই সময় রেডিওতে বহুবার শেষের কবিতা অভিনীত হয়েছে নাট্য রূপ করে আর কি বেতার নাট্যের রূপে এবং সেখানে বিকাশ রায় তার খুব ইম্পোজিং সেই কণ্ঠস্বর নিয়ে অমিতর অভিনয় করেছিলেন এবং অসামান্য কণ্ঠস্বর এবং বেতার এর উপযোগী অভিনয় ছিল নীলিমা সান্ডালের লাবণ্য এ মানে ভূমিকায় তো তাদের অভিনয়ও একবার নয় একাধিকবার সম্প্রচার করা হয়েছিল বেতার এই বেতারে কলকাতা বেতার কেন্দ্র থেকে সেই থেকে প্রথম পরিচয় আমার শেষের কবিতা আমি তখন থেকে ভালো লাগতে শুরু করে আর বোধ হয় একটু বললে হয়তো বেশি আত্মসমালোচনা হয়ে যায় কিন্তু আমাদের জেনারেশনে আমরা অনেকেই ওই রকম অমিতরই মতন খুব কথার চকমকি ঠুকে তাৎক্ষণিক আগুন জ্বালার জন্যতে বিশ্বাস করতাম এবং তার কি ফলাফলের কথাও ভাবতাম না ফলাফলের প্রত্যাশাও বোধে খুব বেশি ছিল না তা সেইভাবে আমরা চলতাম অমিতের মধ্যে নিজেদেরই একটা ছবি দেখতে পেতাম সেটা হয়তো কোনো কোনো ক্ষেত্রে একটু স্নবিশ বলা যেতে পারে কিন্তু তাহলেও আনন্দদায়ক ছিল সেই সেইভাবে নিজেদের ভাবাটা আর আর একটা জিনিস তারপরে পাই আমার কলেজে ওঠার পর তখন আর একটু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কি বলবো ঝগড়াঝাঁটি শুরু হয়েছে আমাদের যথারীতি ওই একটা বয়সে এসে যখন মনে হয় না রবীন্দ্রনাথের থেকে সত্যি হবে পালাতে হবে তা নাহলে নিজেদের বাঘভঙ্গি আমরা খুঁজে পাচ্ছি না সেই রকম একটা সময়ে আমার তখন প্রেমিকা ছিলেন পরবর্তীকালে তিনি আমার জীবন সঙ্গীতি তিনি আমাকে শেষের কবিতা পড়তে দেন শেষের কবিতাটা সেই পড়ার থেকে যে ধরনের কি বলবো শুধু যে ভালোবাসা তৈরি হয়েছিল শেষের কবিতার সঙ্গে তা নয় একটা বোধ হয় কোথাও একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিংও তৈরি হয়েছিল তাই থেকে আমি খানিকটা বুঝতে শুরু করি ওই মানুষগুলোকে মানে সত্যি কথা বলতে কি লাবণ্যর মতন মানুষ আমি কিন্তু দেখেছি অনেক সময় দেখা যায় এবং ওটার ভেতরে একটা কোথাও প্রবহমান বাঙালি নারী জীবনের একটা খুব উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখতে পাওয়া যায় কিন্তু অমিতকে চট করে মনে হয় না যে দেখা যায় তার পথে ঘাটে অন্তত পাওয়া যায় না ওই কফি হাউসে গেলে হয়তো দেখতে পাওয়া যায় দু একটা কি হ্যাঁ সেই রকম ভেবে তো তখন নিয়ে হয়নি কিন্তু ভাবতে ভাবতে বুঝতে পেরেছি যে কোথায় এদের স্বাতন্ত্রের তলায় এরা আসলে অত্যন্ত সাধারণ সেইটি বুঝতে আমার অনেক সময় গিয়েছিল এবং এই যে আজকে শুনেছি নাকি আমাকে শেষের কবিতাটা পড়তে হবে যদিও পড়ার মতো অবস্থায় নেই দেখতেই পাচ্ছেন খুবই ভুগছি এই ঠান্ডায় কিন্তু সেটা শুনে একটা কথা আপনাদের মনে করে দিতে আমার ইচ্ছে হলো সেটা হচ্ছে এই শেষের কবিতাটা কার জবানিতে এটা লাবণ্য এই চিঠিটা লিখছে এবং এটা পাচ্ছে প্রাপক হচ্ছে অমিত আমরা যখন শেষের কবিতা একটা বিখ্যাত শ্রুতি 
সংস্করণ হয়েছিল বিকাশ রায় সেটা এডিট করেছিলেন এবং ডিরেক্ট করেছিলেন এবং অসম্ভব সুন্দরভাবে এডিট করেছিলেন যাতে কাহিনীর মাত্রা কোথাও ব্যাহত না হয় সেইভাবে এবং তখন যে কোনো কারণেই হোক তিনি বলেছিলেন যে ওই শেষের কবিতাটা তুই পড়া বললো কেন এটা তো লাবণ্য চিঠি বললো না আমরা এইভাবে এটাকে প্রোডাকশানে এইভাবে করছি যে যে পাচ্ছে সে পড়ছে যে চিঠিটা পেয়েছে সে পড়ছে এটা একটা চুক্তি হিসেবে আমার ভালোই লেগেছিল হ্যাঁ এ করে হয়তো উনি চেয়েছিলেন যে আমি পড়লে আর তো হয়তো আরও মনোরঞ্জন করা যাবে এই জন্য যাই হোক সেটা যখন সময় হবে তখন শোনা যাবে চেষ্টা করা যাবে কতটা পড়তে পারবো আজকে আমি জানি না ওই শ্রুতি নাটক আমি জানি না আপনাদের কজন এখানে কজন শুনেছেন কিন্তু আমি একদম ছোটবার প্রথম আমার অভিজ্ঞতা শেষের কবিতা রেকর্ডটাই শোনার অভিজ্ঞতাই আমার প্রথম শেষের কবিতার সঙ্গে পরিচয় ওই এলপির মাধ্যমে এবং মনে আছে যে ওই বারবার করে ওই মানে পিন গ্রামোফোন পিন দিয়ে ওই রেকর্ডের শেষে নিয়ে যেতাম ওই শেষ কবিতাটা শোনার জন্য ওনার পাঠে তখন তো কোনো দিন এই পরিস্থিতির কথা ভাবিনি তো এইটার এই এই শ্রুতি নাটকটাই কেন এলপি হয়ে বেরোলো বা এটার পেছনে কি কোনো গল্প রয়েছে এর ইতিহাসটা একটু যদি বিস্তার আমাদের ভীষণ কৌতূহল যে কাস্টিং আপনার আপনার অমিতর ইন্টারপ্রিটেশন আপনি কিভাবে অমিতকে দেখেন আচ্ছা একটা জিনিস হচ্ছে যে এইগুলো যে প্রোডাকশান হয় বা পরবর্তীকালে রেকর্ডেড হয় সেগুলো কিন্তু আসল কারণটা হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রির স্বাভাবিক গতিতে তাই হতে থাকে তাদের তো খোরাক লাগবে তাদের শেষের কবিতার আর হয়নি কিন্তু ইনফ্যাক্ট শেষের কবিতার আগেও এইরকম ধরনের একটা উল্লেখযোগ্য সাহিত্য কীর্তির মানে রেকর্ডেড ভার্সান আগে খুব একটা দেখা যায়নি তারপর থেকে এই জিনিসটা চালু হলো বেশি করে এটা চালু হবার পেছনে কোনোই গল্প ছিল না এমনি বিকাশ দা তো খুব উচ্চশিক্ষিত লোক ছিলেন মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে সাহিত্য টাহিত্য নিয়ে গল্প করতেন তা উনি বলেন আমার একটা খুব স্বপ্ন আছে যে আমি আমি ওকে বলেছিলাম যে আপনাদের রেডিও শেষের কবিতা আমি শুনেছি আমার খুব ভালো লাগতো তখন বিশেষ করে নীলেমাদি অভিনয় আমি তো ভুলতে পারি না তা উনি বলছেন যে হ্যাঁ আমরা কেউই ভুলতে পারি না নীলিমার অভিনয় কিন্তু আমার একটা স্বপ্ন আছে যে আমি আবার ওটাকে করব একটু এডিট করে নিয়ে তা নইলে সময় সংক্ষেপ করা যাবে না এবং আমার খালি একটাই শর্ত আছে সেই শর্তটা যদি পালন করতে পারিস তাহলে করবো আমি আমি আমার পালন করার কি আছে এতে তুমি করবে আমার তার মধ্যে আমাকে টানছো কেন বলল না না আমার শর্তটাই হচ্ছে তুই অমিত করবি তাহলে আমি করব তা নইলে আমি করব না তা আমি যাই হোক সভাপতি রাজি হই এবং এই শর্তটার থেকে যখন শুরু হলো তখন বিকাশ দা মাঝে মাঝে তার অনেক ভার আমার উপর দিয়ে দিত যে তুই একটু একে তৈরি কর তুই একটু ওকে বুঝিয়ে দি তুই একটু ওকে দেখা এই করে করে আমাকে বলতো আমি করতাম বিকাশ দার অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে কাজ করতাম কিন্তু পরিকল্পনাটার সমস্ত কৃতিত্বটা বিশেষ করে এডিট করে ওই কাহিনীটাকে প্রায় আবার পুনরায় অচ্ছিন্ন ধারার মতন টেনে নিয়ে যাওয়ার সমস্ত কৃতিত্বটা বিকাশ রায় স্ক্রিপ্ট কি ওরই হ্যাঁ স্ক্রিপ্ট মানে এডিট করেছিলেন উনি তার নতুন একটা শব্দ তাদের ব্যবহার করেননি সেটা সমস্ত কৃতিত্ব ওরই ছিল যাই হোক সেইভাবে হয় আর যখন রেকর্ডিংগুলো যে একটা ওরকম সফল প্রযোজনা বেতার নাটকে মতন করে অথচ স্টেজে বসে পড়ছেন মানে জনপ্রিয় শিল্পীদের দেখা যাচ্ছে তাই সেইগুলো পড়তে এতে লোকের কৌতূহল বেড়ে যায় এবং ওই সম্বন্ধে আরও আগ্রহ বাড়াতে এই রেকর্ড কোম্পানি তারাও বললেন যে তাহলে আমরা এটাকে রেকর্ড করব। এটা তাদের বাণিজ্যিক খেয়াল তবে এরকম শুভ খেয়াল থাকলে তো ভালোই
তো আপনাকে যখন অমিত রায় করতে বললেন বিকাশ বাবু আপনি আপনি তার আগে আপনার অমিত রায় সম্বন্ধে মতামত আপনাদের আমাদের বলেছেন একটু আগে আপনি কিভাবে শুধুমাত্র এটা তো কণ্ঠস্বরের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা একটা চরিত্রকে আর তো কেউ কোনো সাহায্য পাচ্ছেন না তো কি ভেবে আমি তো আসলে আমার শুরুটা তো থিয়েটারে ফলেন এর মধ্যে যে নাট্যোদ্যমটা দেখতে পেয়েছিলাম বিকাশ দার কাজের মধ্যে সেটা আমাকে আকর্ষণ করেছিল সেটা স্বভাবতই মানে একটা নাটকের চরিত্রকে যেভাবে দেখি সেইভাবেই আমি দেখেছিলাম তার মধ্যে অন্য দিক থেকে কোনো যে একটা ভীষণ নতুন কায়দা আমি বের করলাম তা কিন্তু করার কিছু চেষ্টা করিনি তবে এটাও সত্য যে যে এই ধরনের রোল করবে একটা অমিতর মতন চরিত্রকে ব্যক্ত করা শুধু নয় মূর্ত করে তোলার দায়িত্ব নেবে তার নিজের মোটামুটি একটা সাহিত্য থাকা দরকার তো খুব এইগুলো বললে আমি মার্জনা করবেন অহংকার বলে ভাববেন না সেই ধরনের অভিনেতা সংখ্যা তো আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে কম সব সময় পাওয়া যায় না সেই জন্যই হয়তো বিকাশ দা বলেছিলেন যে তুই না করলে আমি করব না তা সেইভাবে আমি দেখেছিলাম এবং আমার নিজের ভেতরে ভেতরকার মানে কি বলব যেসব প্রবণতা আমি অমৃত চরিত্র পড়ে দেখতে পাই অর্থাৎ সেই রকম করে বাঘ বিস্তার করার বাঘ বৈভবকে এতখানি প্রাধান্য দেওয়া প্রায় বাঘ শিল্প তৈরি করা সেটাকে আমারও ভালো লাগতো আমিও সেরকম করেই কথা বলতে চেয়েছি কিন্তু এই সুযোগটা সে সেটা আমার কাছে এনে দিয়েছিল এবং তার সেই স্নবরিটাও কিন্তু ফুটে ওঠে ছত্রে ছত্রে আপনার হ্যাঁ সেইটে সেইটেকে আমি যথাসম্ভব কম আবার চেষ্টা করেছিলাম কেননা যখন আমি এটা করছি তত ততদিনে আমার এই অ্যাডোলেসেন্ট বা পোস্ট অ্যাডোলেসেন্ট স্নবরি টবারি আমার উবে গিয়েছে আর আবার কিছু ছিল না প্রথমবার শেষের কবিতা পড়ে আপনাদের গায়ের কি মনে হয়েছে যেন প্রথমবার অমিতকে খুবই কাঁচা বয়সের পড়া অবশ্য পছন্দ হয়নি আর কি ভালো লাগেনি একদমই খুব অসুবিধা হয়েছিল তো পরের পরে অন্য মূল্যায়ন হয়েছে কিন্তু প্রথমবার পড়ে কি রে বাবা কীরকম মানে কি করে লাগে রাজনন ও লাবণ্য উপযুক্ত নয় হ্যাঁ প্রথমবার শুনলে তাই মনে হয় যে ও অনেক ফাঁপা লাবণ্য তুলনায় লাবণ্য অনেক গভীর অনেক স্থিতধি অন্তর্মুখী এবং তার জীবন বোধ অনেক গভীর এটি বারবার মনে হয় কিন্তু অন্য দিক থেকে মনে হয় যে ঠিক আছে একদম দুটো মানুষ তাদের ভালোবাসাটা তাদের উপযুক্ত তার সমস্ত লক্ষণ মিলিয়ে হয় না ভালোবাসা ভালোবাসাই সে তার নিজের দাবিতেই ভালোবাসা দুজন মানুষকে উদ্দীপিত করে সঞ্জীবিত করে তার জন্যে যে দুজনকে পরস্পরের সম্পূর্ণ মনের মতন হতে হবে এই ধারণাটা বোধ ত্যাগ করার সময় এসে গেছে তারা আমাদের আশেপাশের জগতের মানুষ হলে ঠিক আছে আমরা যখন কাব্যে বা সাহিত্যে পড়ছি তখন আমরা আমাদের মতো করে গড়ে নিই একটু হ্যাঁ আমরা গড়ে নিই আমাদের একটা ইচ্ছা পূরণের ব্যাপার হয়ে ওঠে এটা 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 একটুখানি আমাদেরকেও ক্ষমা করতে হবে কিন্তু আপনি কোনো দিন পরবর্তীকালে এই অডিও প্লে যখন এত জনপ্রিয় হলো রেকর্ড হলো চারদিকে বেরোলো পরবর্তীকালে সিডিও হয়েছে আমি নিজে সেই সিডি দেখেছি কিন্তু কোনো দিন কোনো ছবি করার অফার পেয়েছেন শেষের কবিতা নিয়ে এবং মধু বসুর মতন বিখ্যাত পরিচালকের নির্দেশনায় সে কাজটা করেছিল লাবণ্য করেছিলেন বোধ হয় দীপ্তি রায় খুব সম্ভবত 
যতদূর মনে পড়ছে হ্যাঁ তাই তাই তো সে ছবি কিন্তু অন্য দিক থেকে যথেষ্ট আমি বলবো যে তার মধ্যে পলিশটা কম ছিল যদিও মধু মধুবাবু অত্যন্ত সুশিক্ষিত এবং অত্যন্ত মননশীল একজন মানুষ ছিলেন কিন্তু ছবিটার মধ্যে সেই চেহারা খুব একটা ফুটে ওঠেনি ছবিতে শেষের কবিতাকে ধরা কি আদৌ সম্ভব কারণ পরবর্তী যুগে আমাদের যুগেও দু তিনটে বোধে প্রয়াস হয়েছে একটা জিনিস বলছি যে ছবিতে কোন জিনিসটা সম্ভব হবে বা হবে না এটা আগের থেকে কেউ প্রেডিক্ট করতে পারে না সেটা যে যিনি নির্মাতা তার দক্ষতা শিল্পবোধ এইসবের ওপর হয় একটা দু আড়াই পৃষ্ঠার গল্প নিয়ে গুপি গান বাঘাবান তৈরি হতে পারে কি আগে কেউ ভেবেছিল এ তো কেউ ভাবেনি এমনকি নষ্টনীর থেকে যে চারুলতা হতে পারে নষ্টনীরও মানে বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্প তার থেকেও যে একটা একটা চিত্র রূপ তৈরি হতে পারে এটি তো আগে কেউ ভাবতে পারেনি এই কারণে এটা বলা যে শেষের কবিতা উপর্যুপরি চেষ্টা হয়ে চলেছে ছবি করার ছবি করার কিন্তু ছবিগুলো কোনোটা খুব একটা না জনপ্রিয় হয়েছে না খুব একটা কোনো আলাদা কোনো মাত্রা পেয়েছে তো জিজ্ঞেস করাটা এই কারণে যে শেষের কবিতার মতন যে গল্প একটা কাহিনি তার কি কোনো বিশেষ প্লট বা তাকে একটা স্ক্রিপ্টে ফেলা এর মধ্যে কি এটা কি খুব খুব কঠিন কাজ বা কেন ভালো ছবি হয়নি আজ পর্যন্ত শেষের কবিতা থেকে কারণ বইটি আইকনিক হ্যাঁ এত বড় ডিরেক্টরি করেছিলেন তখন তিনি খুবই বড় ডিরেক্টর ছিলেন মধু বসু কিন্তু শেষের কবিতাকে লিটারেলি নেওয়া হয়েছে সেই ছবিতে যা আছে তাই বসিয়ে যাওয়া তা করলে হয় না তাকে প্রথম কথা কাহিনীটাকে যথেষ্ট পরিমাণে বহির দৃশ্যের মধ্যে নিয়ে যাওয়া হয়নি সেই ছবিতে সেই বহির দৃশ্যের সঙ্গে সেখানে গেলে যে মানুষের মনের পরিবর্তন হয় ধরুন ধরুন ওটা কি কলকাতা শহরে কোনো একটা গলির মোড়ে যদি লাবণ্যর গাড়ির সঙ্গে অমিতর গাড়ি ধাক্কা লাগতো তাহলে এই প্রেম হতো না ওটা কলকাতাতে হতেই পারে না মানুষের মনের যে পরিবর্তন আসে যে এক্সপ্যান্সটা আসে মনগুলো যে তাদের খোলস ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে অনেক বড় হয়ে ওঠে এই ধরনের সৌন্দর্যের সামনে ভূদৃশ্যের সামনে সেটা ওই 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 শেষের কবিতা পড়লে বোঝা যায় হ্যাঁ এটা আমি বলতে পারি আমি প্রথমবার শেষের আমি যেহেতু নিজে শিলংয়ে মানুষ হয়েছি তো আমি শেষের কবিতা শিলংয়ে বসেই শুনেছিলাম তো সে সে অভিজ্ঞতাটাও আলাদা প্রথমবার শোনার শেষের কবিতা সৌমিত্রবাবু আপনি আজও শেষের কবিতা পড়েন নিশ্চয়ই মাঝে মাঝে পড়েন কি পড়তে হয় এই আর কি এটা নিয়ে কোনো কাজ করবার ইচ্ছে হয়েছে কখনো আর না এটা এই জন্য আর হয়নি যে একটা সার্থক কাজের সঙ্গে জড়িয়েছিলাম এটাকে আরও আরও পঞ্চাশ ভার পঞ্চাশ রকম করে ভাবা যেতে পারে কিন্তু আমি একবার যখন সেটাতে করেছি আবার নিজেকে রিপিট করতে ইচ্ছে করে না অন্য আবার একটা শিশির গুরুত্ব করার কিছু দর্শক শ্রোতাদের যদি কিছু প্রশ্ন থাকে তাহলে আপনার প্রশ্ন আছে আচ্ছা বেশ মাইক পাওয়া যাবে মাইক মাইক এখানে অডিয়েন্স মাইক হ্যাঁ ওকে একটা মাইক ও পরমাদি আচ্ছা পরমাদি করে নিন তারপরে আপনার আপনার কাছে আসছে ওইদিকে তাকাও ওইদিকে দেখতে পাবে ওই যে শেষের কবিতার বেসিক যেটা কাহিনী সেটা অবশ্যই প্রাসঙ্গিক আমার জাস্ট কৌতূহল হয় যে আজকের দিনে সম্পর্ক এত বেশি ডিপেন্ডেন্ট সোশ্যাল মিডিয়া ইত্যাদির ওপরে তাতে এরকম যেটাকে বলে সারাক্ষণ কমিউনিকেশন ইনপোর্টস চারপাশ থেকে এরকম প্রেমের কাহিনী আজকের যুগে সম্ভব প্রেমে কি সম্ভব কি অসম্ভব তার কি কোনো ধরা বাঁধা ফর্মুলা আছে 
प्रेमिकार प्रेमिक मन पहुंचे दी तब एक दुख छोट कहनी निजे नाइन टेन शेष कविता पढ़े एत मुग्ध हो पुत्र जो ओई बस ही तक हमें ओके पढ़ाते चेषा कर शेषर कविता एम नये को बांगला पढ़े ना ये सब ही पढ़त क्यों शेषर कविता मैं कि दूर अग्रसर हो बसि दूर पढ़ा जाए मैं तरह परिचय जे समस्त दरजागुलो खोला था दरजा दिए अन्न हावा अन्न बी अन् कहनी ढुक समय धरून आपनार समय कजन लोक और काशीराम दास कृत्ति बस पड़त हाँ से गो तो एक जुगे एक एक जिन आस्ते आस्ते बिल ना हम शेल्फ हो जाए आवासी शेल्फ थे नेमे टेने बरकर सहित के नवजीवन दान करें अने से अन्न क्ज रवींद्रनाथ जे रवींद्रनाथ के चतुरंग चार अध्याय देखी तर लेखार जो स्टाइल उन्नीस आठाश मान मृत्यूर बारो बचर आगे से ही रवींद्रनाथ जार और नतून को किच्छू पवार नहीं पृथ्वी विख्यात तो हुए बसे आख तर क्यों प्रयोजन पड़ल ए रकम एक विषय उपन्यास के सम्पूर्ण एक नतून लेखक मत नतून भाषा लेखा जो एक बोलें देखो ये जिज्ञेस कर भूल कर प्रथम ही सहित्य समालोचक क्रिटिक नई अभी तत दूर अब्दि बोध बुद्धि के चालन करतेब ना कंतु साधारण भाव एक जिन रवींद्रनाथ के जोटुकु चीनी ची। तरह तो ये जानी जो तर आपनी बोलें कि पवारा पवार तो छा ठीक क्योंकि तरह देवार तो अनेक छो रवींद्रनाथ नामक मानुष्टि जाधिकाश सकसेसफुल लेखक वन्य आर्ट फर्म शिल्पी जेटा करें तरह एत व्यतिक्रमी जो तीन बार बार अंत तो पाँच छ बार डिस्टिंगलि निजे स्टाइल के पाल्टे पढ़ते पढ़ते आगे बुझते देखते पाई से ही जे रवींद्रनाथ तीन मृत्यु बारो बचर आगे एस आो नतून को देा जाए कि दीते निश्चय से ही भावन आक्रांत छे से जी बोलिए उन्नी पवार देवाते बस तक आग्रह प्रथम कलकार लिटारेरि मीट के धन्यवाद जे सौमित्र चट्टोपाध्याय मतन यानुष के प्रश्न करार जो एक सूझ कर देखे भावते प्रश्न करतेब यो स्वप्नर मत लागे तो आज शेषर कविता स्वप्नर मत प्रश्न प्रश्न नये बर्तमान जो जेनारेशन प्रेजेंट जेनारेशन तर विभिन्न क्याकर्म जेटा धरून एक अभिभावक मत हुए लक्ष्य रखी तरह कलेजे तरह भूमिका तरह अन्न जगह भूमिका से हीखने जरा खूब आपन को शेषर कविता पढ़े बा रवींद्रनाथ और पढ़े विशेषकर रवींद्रनाथ तर एक रिफ्लेक्शन तरह एक छाप येशन पर देखते खूब आग्रह मन है जान तर हत्या तर कि जैगा शेषर कवित जे दृष्टिभंगी से तरह मुक्ति दी पे आपनी कि दृष्टिभंगी धरण कि मन करें आज के जेनारेशन जी यो पढ़े बसि तर मध्य मानविकता प्रकाश घटे देखो ना हाँ के जिज्ञेस करेव कि क्लेम करते प्रदर्शित पथ ही तरा ने 
তাদের নিজেদের পথ নিজেরাই খুঁজে বের করবে বের করাই উচিত আমাদের পথে কেন তারা চলবে আমি কি রাখবো নমস্কার সুমন চক্রবর্তী আমার রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস প্রথম পড়া পড়া রাদার হয়ে ওঠেনি রাদার শোনা হয়েছিল আপনার করা শেষের কবিতার যে রেকর্ড সেটা বাড়িতে ছিল সেটা শুনেছিলাম এবং সেটা থেকেই আমার প্রথম রবীন্দ্রনাথ পড়া এবং বেশ কিছু লাইনস আছে যেগুলো এখনও আমার মনে আছে আমার আপনার কাছে প্রশ্ন রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য নভেল নয় অন্যান্য উপন্যাস নয় রাদার শেষের কবিতা আপনার কি মনে হয় যে জীবনের বিভিন্ন সময়ে যদি এই উপন্যাসটাকে পড়া যায় তাহলে প্রেমের যে অভিব্যক্তিটা এখানে প্রকাশ পেয়েছে তার তার রিয়াকশনটা মানুষের কাছে বিভিন্ন রকমভাবে আসে জীবনের বিভিন্ন সময় দিস ইজ এ কোয়েশ্চেন স্পেসিফিক টু শেষের কবিতা থ্যাংক ইউ হ্যাঁ এটা আমার মানে উনি বলতে পারবেন আপনি বলুন না আমি বুঝতে পারিনি প্রশ্নটা প্রেমের অভিব্যক্তি জীবনের এক এক সময় প্রেম প্রেম আমাদের কাছে নতুনভাবে দেখা দেয় যদিও এটা আমি মানে একটা সর্বসমক্ষে যাকে শুদ্ধ বাংলায় বলে মুরগি হচ্ছি তাও প্রেমের অভিব্যক্তি জীবনের বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে আমাদের কাছে প্রকাশ পায় এটা তো এটা তো স্বয়ংসিদ্ধ এটা কি এটা বার শেষের কবিতা কি বারবার প্রেমকে আমাদের কাছে নতুনভাবে উপস্থিত করে এনে আমাদের চোখে এটা দেখুন সমস্ত সাহিত্যই কোনো না কোনোভাবে করে ধরুন রবীন্দ্রনাথের কবিতার থেকে আমরা তো অনেক দিন অবধি কেউ ভাবতেই পারতাম না যে তারপরে এমন একজন মহাকবি আসতে পারেন যিনি বনলতা সেন লিখবেন তিনি তো এসেছেন তিনি তো এমন কাব্য আদর্শ তৈরি করেছেন যাকে অতিক্রম করে কোনো বাঙালি কবির লেখার সম্ভাবনা আজকে আর তো তেমনি শেষের কবিতাও তার জায়গায় রয়ে গেছে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পগুলো যদি পড়েন তাহলে দেখবেন সেটা বারবার পড়লেও আপনার নতুন করে নতুন নতুন মানে নিয়ে সেগুলো হাজির হয় আমি যখন প্রথম বৈষ্ণমী পড়েছিলাম তখন আমি বুঝতেই পারিনি যে বৈষ্ণমীর ওই সামাজিক শেখড় বাঁকড়গুলো কোথায় ছড়ানো রয়েছে কিন্তু এখন যখন বৈষ্ণমী পড়ি তখন সমস্ত নরনারী সম্পর্কের মধ্যে যে সমস্ত ফাঁসগুলো রয়েছে যেগুলো পায়ে আঁকড়ে ধরে পাকে টেনে পেছনের দিকে টানে সেইগুলো আমার চোখে পড়ে একটা মহিলা সে তার অল্প বয়সের সন্তানকে হারিয়েছিল তার মানে তার তার একভাবে আর তারপরে তার সর্বপ্রকার অভিজ্ঞতার পরে গিয়ে সে হারালো তার বিশ্বাসকে যে বিশ্বাস থেকে সে বাঁচত যে শুধুমাত্র ঈশ্বর নয় ঈশ্বর প্রেরিত যারা তাদের মনে করত তাদের মধ্যে এমন একটা কি বলবো মাটি কেন কাদা মাখা পায়ের ছাপ দেখতে পেয়ে সে সংসার ত্যাগ করে চলে বেরিয়ে চলে গেল এটা এই একলা পথে চলার ক্ষমতা তখনকার দিনের একটা মহিলার পক্ষে যে কত বড় এটা আজকের মেয়েরা বোধ বুঝতে পারবে এটা এত এগোনো একটা গল্প অথচ এত এত সৎ এত স্বাভাবিক এত জীবন সদৃশ আমি তো প্রথম যখন পড়েছিলাম তখন তো বুঝতে পারিনি কিন্তু সে নতুন নতুন রূপ নিয়ে বারবার ফিরে এসেছে আমাদের বন্ধু শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ঠাট্টা করে একটা কথা বলে কথাটা আমি বারবার বলি লোককে সে ঠাট্টাটা হচ্ছে যে গল্পগুচ্ছের জন্য রবীন্দ্রনাথকে দুবার নোবেল প্রাইজ দেওয়া যায় গুড ইভিনিং স্যার আই ওয়ান্ট টু আস্ক ইউ আ কোয়েশ্চেন ইফ ইউ ওয়ার গিভেন ইউথ ব্যাক অগেন উড ইউ ওয়ান্ট টু বিকাম অ্যান অ্যাক্টর অগেন I have no option. You still would not like to change your profession? No. You love it so much? Yes, I do. But like, I love other things too. Like? Like writing. Thank you, sir. Namaskar. Uh, no, 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 no. Act a minute. I want to take a look at the mic. 
আমাদের দুটো মাইক আছে এদিকে একজনকে বোধ হয় রাখা দরকার তুমি ওখানে পুরুষদের আমি যখন আগে আগে পড়তাম নিশ্চয়ই আমি বুঝতেই পারতাম না লাবণ্যকে এখন আমি লাবণ্যকে অনেক বেশি বুঝি আপনি বলুন এবার Uh, hi sir, I'm Shweta Rajeshwari. I'm coming from Ahmedabad, Gujarat, only to attend this festival. I'm not a Bengali, but I came here today only to listen to you and to see you, you know, because I'm a huge fan of yours. Um, so my, and my question is also not related to this session. I saw you uh, in the picture Aprajito by, uh, so directed by Satyajit Ray, you know, the Patra Panchali uh, series. So sir, I just wanted to know how was your experience working with Satyajit Ray, you know, if you could just like briefly just tell me. Because I don't know when next I'll be seeing you live. So, so please, it's a request. You uh, can just share your experience. I, I quite appreciate uh, your interest yes, sir. in Shotuj Drive films. But uh, this is a very difficult question to answer in a session like this. Uh, I'm sorry, sir, but I, I don't have any other because option. Because my, I my uh, association with Shotuj Drive had been so varied and so for so long yes sir. that it is very difficult to compress it in a capsule for five minutes you know it's very difficult perhaps yeah. if he had been a uh, mentor for me he yes, i have learned so many things from him and have come to see probably life in a different light by coming near him. But today, they, I, not as, I can let me tell you, not a day passes when I do not remember him. And that is where I value him most, that he has remained a perennial inspiration for me, more than a mentor, more than a director, more than a friend. He is very much alive for me. Thank you, sir. God bless. I want to post a question. Sheshar Kovit. Yes, sir. I want to see you in school. I was very impressed that I was going to talk about it. 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 পরে মনে পড়বে এমনি স্মৃতি ভ্রংশ তার সান্ধ দেশে আমি পৌঁছে গেছি কিন্তু এখন মনে পড়ছে না পরে মনে পড়লে জানাবো শেষ শেষে কবিতার একটি অংশে রবি ঠাকুর বলেছিলেন যে অমিত লাবণ্য যে প্রেম কাহিনী সেটা বহমান নদীর মতো একটা প্রেম কাহিনী ঘরায় তোলা জলের মতো নয় আপনি কাইন্ডলি এই ব্যাপারটা নিয়ে এক্সপ্লেন করতে পারবেন একটু এটা রবীন্দ্রনাথ তার নিজের জবানিতে বলেননি অমিতের জবানি তিনি বলেছেন যে ঘরায় তোলা জল আর নদীর জল যেরকম তফাৎ হয় এই আমার দুটোই চাই এই বলে অমিত বলেছিল সেটা সেটাও একটা পুরুষোচ্চিত বাসনা যে সে তার সব রকমই চাই সে তো সব পাওয়া যায় না জীবনে সেটি বুঝতে পারেনি আচ্ছা আমার একটা প্রশ্ন আছে রাজর্ষি আমি এখানে এখানে সেটা হচ্ছে যে আপনি এইমাত্র বলছিলেন না যে আরেকবার যদি শেষের কবিতা আপনাকে যদি আপনি যদি করেন আপনি সেরকম বলছিলেন যে আমার অত ইচ্ছাও নেই অত সেরকমভাবে সুযোগও হয় না কিন্তু আমি খুব সাম্প্রতিককালে যে কোনো একটা বাংলা ছবিতে 
হঠাৎ দেখা বলে একটা কবিতা সেটা আপনার মুখে উচ্চারণ হওয়ার পর এখন আমাদের আমি নামটা বলতে চাই না যে কোনো একটা বাংলা ছবি তো হয়েছিল সেইখানে সেই কবিতাটা রেলগাড়ির কামরায় এখন এটা সবাই এই ফেসবুক বা হোয়াটসঅ্যাপে এটা কোটেশনে যায় এবং এটা কিন্তু এসেছেই আপনি ওটাকে ওইভাবে আরেকবার বলার পর এই কবিতা হয়তো অনেকে পড়তেও না কিন্তু আপনাকে এত লোকজন সবাই আমরা এত বেশি ভালোবাসি সেই জন্য সত্যি হয়তো শেষের কবিতা আবার যদি হয় জানি না এটা একটা আর একটা হচ্ছে তাহলে তো আমাকে আবার মানে নবজন্ম চাইতে হবে নব যৌবনে চাইতে হবে আর একটা ছোট্ট কথা বলি সেটা হচ্ছে এটা খুব জানতে প্রশ্ন নয় প্রশ্ন নয় প্রশ্ন 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 গ্রহণ করেছো যত ঋণী তত করেছো আমায় এই শব্দটা বলার মধ্যে একটা হাম্বলনেস আসে মানে এখন প্রেমটা কিরকম যেন একটা উইনিং ব্যাপার হয়ে গেছে কিন্তু এই যে মানে এটার এটার উত্তর দেওয়ার অধিকারী আমি নই থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ নমস্কার সত্যিকারের ভালো লেখা সেই দিক থেকে মৌলিক এবং অনন্য দিচ্ছি যে আজকে পড়া খুব আপনাদের ভালো নাও লাগতে পারে আমি খুব সর্দি কাশিতে ভুগছি পারব কি না জানি না তাহলে চেষ্টা করছি এখানে আরেকটু আলো ফেলা যায় কি যাই হোক কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও তারই রথ নিত্যই উধাও জাগাই অন্তরিক্ষে হৃদয় স্পন্দন চক্রে পৃষ্ঠ আধারীর বক্ষ ভাটা তারার ক্রন্দন ওগবন্ধু সেই ধাবমান কাল জড়ায় ধরিল মোরে ফেলি তার জাল তুলে নিল দ্রুত রথে দুঃসাহসী ভ্রমণের পথে তোমা হতে বহু দূরে মনে হয় অজস্র মৃত্যু তুরে পার হয়ে আসিলাম আজি নবপ্রভাতের শিখর চূড়ায় রথের চঞ্চল বেগ হাওয়ায় উড়ায় আমার পুরানো নাম ফিরিবার পথ নাহি দূর হতে যদি দেখো চাহি পারিবে না চিনিতে আমায় হে বন্ধু বিদায় কোনদিন কর্মহীন পূর্ণ অবকাশে বসন্ত বাতাসে অতীতের তীর হতে যে রাত্রে বহিবে দীর্ঘশ্বাস ঝরা বকুলের কান্না ব্যথিবে আকাশ সেই ক্ষণে খুঁজে দেখো কিছু মোর পিছে রহিল সে তোমার প্রাণের প্রান্তে 
বিস্মৃতি প্রদোষে হয়তো দিবে সে জ্যোতি হয়তো ধরিবে কভু নাম হারা স্বপ্নের মূরতি তবু সে তো স্বপ্ন নয় সবচেয়ে সত্য মোর সেই মৃত্যুঞ্জয় সে আমার প্রেম তারে আমি রাখি আইলেম অপরিবর্তন অর্ঘ তোমার উদ্দেশ্যে পরিবর্তনের স্রোতে আমি যাই ভেসে কালের যাত্রায় হে বন্ধু বিদায় তোমার হয়নি কোনো ক্ষতি মর্তের মৃত্তিকা মোর তাই দিয়ে অমৃত মূরতি যদি সৃষ্টি করে থাকো তাহারই আরতি হোক তব সন্ধ্যা বেলা পূজার সে খেলা ব্যাঘাত পাবে না মোর প্রত্যহের ম্লান স্পর্শ লেগে তৃষার্থ আবেগ বেগে ভ্রষ্ট নাহি হবে তার কোন ফুল নৈবেদ্যের থালে তোমার মানস ভোজে সযত্নে সাজালে যে ভাব রসের পাত্র বাণীর তৃষায় তার সাথে দিব না মিশাই জামুর ধুলির ধন জামুর চোখের জলে ভিজে আজ তুমি নিজে হয়তো বা করিবে রচন মোর স্মৃতিটুকু দিয়ে স্বপ্নাবিষ্ট তোমার বচন ভার তার না রহিবে না রহিবে দায় হে বন্ধু বিদায় মোর লাগি করিও না সুখ আমার রয়েছে কর্ম আমার রয়েছে বিশ্বলোক মোর পাত্র রিক্ত হয় নাই শূন্যেরে করিব পূর্ণ এই ব্রত বহিব সদায় উৎকণ্ঠ আমার লাগি যদি কেহ প্রতীক্ষা থাকে সেই ধন্য করিবে আমাকে শুক্লপক্ষ হতে আনি রজনীগন্ধার বৃন্তখানি যে পারে সাজাতে অর্ঘ থালা কৃষ্ণপক্ষ রাতে যে আমারে দেখিবারে পায় অসীম ক্ষমায় ভালো মন্দ মিলায় সকলি এবার পূজায় তারে আপনারে দিতে চাই বলি তোমারে যা দিয়েছিল তার পেয়েছ নিঃশেষ অধিকার হেথা মোর তিলে তিলে দান করুণ মুহূর্তগুলি গণ্ডুষ ভরিয়া করে পান হৃদয় অঞ্জলি হতে মম ও গো তুমি নিরুপম হে ঐশ্বর্যবান তোমারই যা দিয়েছে নু সে তোমারই দান গ্রহণ করেছ যত ঋণই তত করেছ আমার হে বন্ধু বিদায়